네, 물탱크를 밑에 달았을 때 뒤에서 보면 하얗게 번쩍번쩍 할수 있잖아요. 그래서 밑에 부분하고 뒤쪽 부분은 검은색 라카로 칠해주는 게 좋을 것 같습니다. 네, 이 앵글 옆에 짜투리 앵글로 이렇게 잘라서 이렇게 붙여놨고요. 이거는 제가 오토 펌프 이렇게 달기 위해서 한 거거든요. 오토 펌프를 이쪽에 부착을 한번 해보겠습니다. 네, 여기에도 풀리지 않도록 록타이트 도포했어요. 네, 워터 펌프를 옆에 달았는데요. 이 볼트가 약해서 좀 불안하니까 케이블 타이를 이용해서 이 부분을 좀 고정해 주면 될것 같습니다. 케이블 타이 두 군데 고정했으니까 이 정도면 튼튼할 겁니다. 네 이제 지난번 워터펌프 떼낼 때 잘랐던 전선을 다시 연결해 주고요 잭으로 연결할 거거든요 네 워터펌프 전기선은 다 연결했고요 네 그리고 어제 제가 작업을 하면서 요 뒷부분에 하얗게 보일 것 같아서 검은색 라카를 뿌렸는데요 이거는 시행착오 같습니다. 하루 두었더니 이게 다 벗겨지더라고요. 이 테이프 위에 라카를 뿌리니까 벗겨지죠. 이거는 초보자가 하다 보니 시행착오라고 보고 그래서 이 부분 라카를 조금 페이퍼로 갈아내고 부직포 까만 테이프 있거든요. 그걸로 발라야 될것 같습니다. 까만색 부직포 테이프로 잘 안보이도록 붙였고요. 잘된것 같습니다. 네, 그 다음에 이 부분이 물탱크 숨구멍인데요. 뭐 이대로 놔둬도 공기는 통할 것 같은데 이렇게 들려져 있으니까 이쪽으로 먼지가 들어갈 수 있잖아요. 그래서 호스를 하나 꼽아서 이렇게 밑으로 향하도록 해놓으면 먼지는 안 들어가고 공기는 들어가겠죠. 클립이 사이즈가 조금 안 맞아서 안 들어가니까요. 케이블 타이로 묶어놔도 될것 같습니다. 길이는 조금 넉넉하게 해놨다가 나중에 장착하고 난 다음에 사이즈 맞게 잘라서 이렇게 붙여놓으면 될것 같습니다. 네 이렇게 해서 물땡크 하고요. 이제 거치대 준비는 다 했고요. 네 이제 차 범퍼 뒤쪽에 입수구 출수구로 쓸 호스 커넥터를 하나 더 달아야 되거든요. 이거는 기존에 제가 워터 펌프 달면서 설치해 놓은 거고요. 이것도 영상이 있는데 제가 영상 링크 달아 드리겠습니다. 이쪽 편에 하나 뚫으면 될것 같습니다. 네, 범퍼 뒤에 호스 커넥터 달고요. 캡까지 만들어서 달았습니다. 네, 이쪽 부분을 워터 탱크에 연결하고 그래서 이제 입수 출수구로 쓸 거고요. 이쪽 부분 샤워기, 이거는 모터 부분 입수 부분에 연결할 겁니다. 네, 이제 워터 탱크에 수위 센서와 수위 게이지를 연결할 선을 연결해 볼 텐데요. 요건 미리 제가 작업을 해 놨고요. 여기 파랑선이 마이너스고 이 주황색 선이 신호선이거든요. 이렇게 연결해 주면 되겠죠. 
네, 이렇게 연결하면 되겠습니다. 네, 이제 물탱크 입수구에 호스를 연결해 보겠습니다. 네, 물 호스는 호스에 부직포 테이프 안에 바르고요. 그때는 캡톤 테이프 붙여서 보호도 되고 약간이라도 보온도 되게요. 이렇게 해서 연결해 보겠습니다. 네, 이제 물탱크에 수위 센서에 연결할 전선을 빼볼 텐데요. 이렇게 연결해서 차 2로 올라와야 되니까요. 차에 구멍을 하나 뚫어야 되거든요. 근데 제 차에는 다행히 지난번에 워터펌프 달때 뚫어놨던 구멍이 있어서 그쪽으로 통과시키면 될것 같습니다. 차 뒤에 지난번에 워터펌프 설치할 때 뚫어놨던 구멍을 제가 글루건으로 막아놨는데 요거 하나 쓰면 될것 같습니다. 네, 이쪽으로 해서 전선 이렇게 집어넣으면 되겠죠. 네, 이렇게 차 밑으로 나왔습니다. 네, 이쪽으로 전선 통과시키고 혹시 상처가 날수 있으니까요. 전선에 테이프를 살짝 감았거든요. 다시 글루건으로 붙여주면 될것 같습니다. 네 이제 하단에 물탱크를 장착하기 위해서요 차에 구멍을 뚫어야 돼서 좀 공구함 보관함까지 다 탈거를 했고요 이제 밑에서 구멍을 뚫어야 되는데 구멍 위치가 잘 맞아야 될 텐데 말이죠 구멍을 잘못 뚫어 버리면 안 되기 때문에 이렇게 해서 하단에 구멍 뚫고 이제 물탱크를 장착해 보겠습니다 네차 밑에 구멍 뚫을 위치를 이렇게 표시를 해 놨거든요 하나 둘셋 네 개요. 이렇게 해서 구멍을 뚫어서 볼트를 끼워 보겠습니다. 네, 먼저 얇은 드릴로 먼저 구멍을 내고요. 나중에 굵은 드릴로 뚫으면 되겠죠. 이게 카페트가 좀 딸려 나왔는데 나머지 세개도 버뜩 뚫어 보겠습니다 네 이제 밑에서 얇은 드릴로 관통을 했고요 이제 여기에 10mm 볼트를 꽂아야 되는데 10mm 뚫기 위해서요 10mm로 표시해 놨습니다 10mm만 뚫으려고 이렇게 해서 구멍을 크게 내주면 될것 같습니다 볼트가 들어가는지 보죠 네 이렇게 나머지 네개도 빨리 뚫어 보겠습니다 네 이제 구멍을 다 뚫었구요 네 이제 물탱크를 차 밑에 넣어서 위치를 잡았구요 이제 여기에 맞게 고정 볼트를 잘라서 고정을 하면 되겠습니다 차 밑에 탱크를 넣고 이 고정 볼트를 사이즈를 재거든요 여기까지 잘라 주면 되고 무거운 물탱크를 거쳐야 되기 때문에 이게 특강 볼트구요 이쪽 부분은 풀리지 않도록 전기 용접을 했습니다. 그래서 이쪽 부분 사이즈에 맞춰서 자르면 되겠습니다. 네, 특강 볼트 4개 이렇게 잘라서 준비했고요. 이제 밑으로 볼트를 넣어야 되겠죠? 이 와샤, 대와샤입니다. 대화샤 넣어서 네, 이렇게 해서 볼트까지 밑으로 내렸고요 이제 밑에서 체결해 주면 될것 같습니다 볼트 이쪽으로 내렸고요 여기에 연결을 해야 되는데 일단 이것도 조여줘야 되니까요 스프링 와샤 끼워서요 이렇게 내리고 이쪽에도 대화샤 하나 끼워서요 네 이런 방법으로 볼트 4개 다 채우고요 이제 물통 수평을 맞춘 다음에 최종적으로 타이트하게 체결하겠습니다 네 이렇게 해서 물탱크 설치는 다 했고요 네, 여기 보시면 특강 볼트로 총 6개를 체결했거든요 물탱크가 70리터니까 무게가 좀 나가니까요 특강 볼트를 했고 여기 안쪽에는 흔들리지 않도록 너트로 고정을 했고 이쪽 부분도 
밑에 너트 고정하면서 위에 또 흔들리지 않도록 특강 너트로 체결을 했습니다. 그 다음에 이렇게 보시면 여기에 워터펌프 있고요 워터펌프에서 호스가 두개 나가 있고 여기 밑에 쪽에는 탱크 아래쪽에 배수구 설치했고요 네, 뒤에서 보면 범퍼 밑으로 약간 내려와서 좀 아쉽긴 한데 구조가 그러니까 어쩔 수 없고요 네, 여기는 안쪽인데요 피팅이 세개 있죠 요 가운데는 물탱크에 연결할 테고요 요거는 샤워기에 연결을 하고요 요건 워터펌프 입수구 쪽에 연결할 겁니다 네, 이렇게 해서 호스는 다 연결했고요 네, 다음으로 수위 센서와 수위 게이지를 연결하는 전선 작업을 좀 해볼 텐데요 이건 수위 게이지고요 네, 디지털 방식입니다 이렇게 얇은 전선이 들어있는데 여기에 보면 색깔별로 연결할 선들이 적혀 있거든요 빨강색은 배터리 플러스 파란색은 배터리 마이너스 블랙이 저 수위 센서와 연결하는 선이고요 그 다음에 오렌지 요 백라이트 그러니까 이것도 플러스에 연결해야 되겠죠 백라이트는 여기 전기가 들어오면 여기 라이트가 켜지는 그런 장치니까요 그래서 플러스와 오렌지 색깔은 같이 묶으면 될것 같고 파란색은 마이너스에 연결해 주고요 블랙은 내나 센서하고 연결하면 됩니다 저는 이 잭에 연결할 거거든요 잭 색깔이 조금 다르긴 한데 이제 노란색을 오렌지 색이라고 생각하고 연결하면 별 문제가 없을 것 같습니다 배터리에서 연결할 때 XT90에 묶어서 같이 하려고 하거든요 여기에 납땜을 해서 연결을 한번 해 보겠습니다 네 이제 수위 센서에 연결할 전선 작업을 해 보겠습니다 이게 조금 전에 차 밑으로 뺐던 전선이거든요 이게 수위 게이지에서 올라오는 선인데 요 파란 선은 마이너스에 연결해야 되고요 요거는 신호선입니다 그래서 요거 하고 조금 전에 봤던 이거 요 선을 이 XT90에 연결할 거거든요 이 선이 신호선이고 플러스 마이너스가 있긴 한데요 전류가 크지 않는 거거든요. 그래서 XT90 까지 필요 없는데 파워뱅크에서 XT90을 빼놓은 게 있거든요 그래서 여기에 그냥 꼽으려고 하는 겁니다 굳이 뭐 XT90 안 쓰고 뭐 직접 연결해도 되고 약한 거 써도 관계 없습니다 여기 XT90에 보면 플러스 마이너스 표시가 되어 있거든요 거기에 맞춰서 선 연결해 주면 됩니다 네, 플러스는 아까 봤듯이 빨간색 그 다음 오렌지색이라고 써 있는데 이 노란색을 저는 오렌지색이라고 보고요 이렇게 두개 묶어 주고 파란색하고 이렇게 묶어서 연결하면 될것 같습니다 예, 납땜 다 했고요 예, 플러스 마이너스는 다 연결했고요 이제 이 검은색이 신호선이니까 이 신호선하고 이렇게 연결해 주면 되겠죠 네, 이제 전선은 다 연결했고요. 기존에 있던 XD90에 이렇게 꼽고, 요거는 이제 게이지 쪽으로 연결하면 될것 같습니다. 네, 이제 수위 게이지를 달기 위해서 여기 홀쇼로 구멍을 하나 뚫어야 되는데요. 네, 이렇게 해서 수위 게이지 장착했습니다. 네 주말마다 한 3주에 걸쳐서 드디어 물탱크를 장착을 했고요 여기에 호스 니프를 3개 달아 놨는데요 기존에는 2개 있었거든요 그래서 물탱크로 들어가는 라인이 필요해서 요 가운데 거는 물탱크로 직결되어 있는 니프이고요 이거는 워터펌프 입수구 쪽에 연결되어 있고요 이건 워터펌프 출수구 쪽에 연결되어 있거든요 이렇게 해서 물을 보충할 때는 수도에서 보충하는 경우는 탱크에 직결된 이 리플에 호스만 연결해 주면 되겠죠 그러면 바로 탱크로 물이 들어갈 테니까 큰 문제가 없고 이제 고인물이라든가 받아 놓은 물을 보충할 때는 이 워터펌프 입수구 쪽에 호스를 연결하고 
그러면 물이 여기로 나오겠죠 이게 출수구니까요 호스를 이렇게 연결하면 땡크로 물이 들어가겠죠 그 다음에 물을 사용할 때는 호스를 이렇게 연결하면 땡크에서 물을 빨아들여서 이렇게 나오겠죠 그렇게 쓰려고 리플을 3개 설치했습니다 그러면 실제 물을 보충하고 사용하는 것을 한번 해 보겠습니다 네 이렇게 수도꼭지가 있는 경우는 이런 리플을 이용하거나요 여기 나사선이 있기 때문에 이런 리플을 이용하면 되는데 네, 이렇게 조여서 사용하고 이런 나사선이 없는 일반 수도꼭지인 경우는 이런 악어클립이라고 하더라고요 요걸 이렇게 물려서 여기 꼽아서 사용하려고 합니다 지금은 나사선이 있는 수도꼭지니까 이렇게 달아 놓고 여기 수도 닛불에 호수만 연결하면 되겠습니다 네, 이렇게 연결하고요 이 호수 반대편을 아까 봤던 물탱크에 직결된 닛불에 연결해 주면 됩니다 그럼 수도 물 압력에 의해서 들어가겠죠 네, 이렇게만 해주면 수도 있는 곳에서는 물 보충하기가 아주 쉽죠 지금 네 지금 워터 게이지는 0% 고요 수도 꼭지를 틀어서 한번 보충을 해 보겠습니다 네 이제 수도 틀었고요 네 이제 물 보충 중입니다 네 이제 워터 게이지에 수량이 25% 됐고요 네, 수도꼭지에서 물 보충하는 거는 아주 간단하게 이렇게 되니까요 지금 38% 됐습니다 이제 여기서 멈추고 이제 받아 놓은 물이나 고여 있는 물을 보충하는 방법을 한번 해 보겠습니다 네 이제 20L 말통에 물을 받아 놨고요 이렇게 물이 고여 있다고 생각하고 이쪽 부분을 넣고 네, 이쪽 부분에는 워터펌프 입수구 쪽에 꼽아야 되겠죠 이렇게 꼽고 그러면 물이 요게 워터펌프 출수구니까 이쪽으로 나오겠죠 이쪽으로 나오는 물로 쓰면 되는데 탱크에 보충하기 위해서 이 부분을 이렇게 연결하면 탱크로 물이 들어가겠죠 펌프를 작동하면 아까 말통에서 물을 빨아들여서 이쪽으로 들어가서 이쪽으로 나올 테니까 여기에 꽂고요 요건 지금 열면 아까 물이 지금 51% 있기 때문에 약간 역류를 할 거거든요 그래서 이 제가 뚜껑을 만들어 놨는데 여기에 이렇게 꽂아 주면 물이 이렇게 들어가서 여기로 나와서 땡크로 다시 들어가겠죠 그래서 오토 펌프를 한번 가동해 보겠습니다. 네, 펌프 가동했고요. 네, 물은 빨리 들어가고 있습니다. 벌써 반 들어갔네요. 네, 수위 게이지는 74% 되어 있고요. 물은 거의 다 들어갔습니다. 물을 한통더 보충해서 다시 넣어 보겠습니다. 네, 물한통더 받아 왔고요. 네, 다시 오토 펌프 가동해서 계속 보충해 보겠습니다. 네, 수위 게이지 100% 됐습니다 이렇게 해서 물은 다 보충했고요 네, 탱크에 물이 100% 차면 이렇게 숨구멍으로 물이 넘칩니다 네, 이제 물 100% 다 보충했으니까요 
사용하는 부분을 한번 보겠습니다. 이게 탱크에 연결되어 있는 니플이니까요. 이건 빼버리고 이거 빼서 이쪽으로 연결해주면 이 부분이 워터펌프 입수구잖아요. 그러면 탱크에서 물을 빨아들여서 이렇게 나오겠죠. 이쪽에 이제 사용할 부분을 연결해주면 됩니다. 이렇게 연결하고요 반대편에 샤워기라든가 호스를 여기에 연결해서 쓰면 됩니다 연결했고요 이제 오토펌프를 작동시키면 물이 여기로 나오겠죠 예, 물잘 나옵니다 네, 이렇게 샤워기를 잠그면 워터펌프는 압력에 의해서 멈추게 되어 있으니까요. 다시 물 틀어 보겠습니다. 네, 이렇게 해서 차 하구에 70m 물탱크 장착하고요. 물 보충하는 부분, 그 다음에 실제 사용하는 방법을 해봤습니다. 시간은 좀 오래 걸렸는데 잘 작동되는 것 같습니다.